is very important. আমরা টাকার পিছে ছুটি কিন্তু একজন মানুষ অসুস্থ হয়ে যখন হেল্পলেস অবস্থায় বেটে পড়ে থাকেন তখন বোঝা যায় যে এই টাকা ফেম পাওয়ার আশেপাশের মানুষ যেটাই বলে না কেন কিছুই কাজে আসছে না আসবে না প্রকৃতির কাছে আমরা বেশ অসহায় কিন্তু সুস্থতা উপরওয়ালার যে কত বড় একটা নিয়ামত এটা আমরা অসুস্থ না হলে একদমই বুঝতে চাই না ঠেকায় পড়ে ঠেকেই আমরা শিখতে অভ্যস্ত অথচ সামান্য অ্যাওয়ারনেস খোলামেলা আলোচনা আমাদের সম্ভাব্য বিপদগুলির মাত্রা অনেকাংশেই কমিয়ে দিতে পারে আজকে আমরা টপিক সিলেক্ট করেছি ক্রনিক ফিজিক্যাল পেইন বা দীর্ঘস্থায়ী শারীরিক ব্যথা আদতের কঠিন বিষয় মনে হলে আমরা চেষ্টা করব একটু সহজভাবে আপনাদের সামনে উপস্থাপন করার সবাইকে ওয়েলকাম করছি প্রমিসেস জানতে চাই বরাবরের মতো সাথে আছে আমি মেহাজবেন বিন্তি পড়ার সময় আছে ইনশাল্লাহ আপনাদের সাথেই আপনাদের পাশে এবং আমাদের সাথে আছেন দুজন স্বনামধন্য মানুষ দুজন গেস্ট তারা আছেন পরিচয় পর্বটা করে আসছে আমার সাথে আছেন অমিয়া খন্দকার স্টুডেন্ট ওয়েলকাম টু প্রমিসেস জানতে চাই থ্যাংক ইউ এবং আমার সাথে আছেন ডক্টর শাফকাত হুসেন খন্দকার প্লাস্টিক অ্যান্ড কনস্ট্রাকটিভ সার্জেন আঙ্কেল ওয়েলকাম টু প্রমিসেস জানতে চাই থ্যাংক ইউ কেমন আছেন আছি ভালো আলহামদুলিল্লাহ আমরা আছি যেটা টপিকটা ঠিক করেছি হচ্ছে ক্রনিক পেইন আমি যদি শুরুতে আঙ্কেলের কাছে আসি বিং এ ডক্টর আপনি অনেক রকম ফ্যাশন দেখছেন অনেক রকম মানুষের সাথে ডিল করছেন তো সেখান থেকে ক্রনিক পেইনের ব্যাপারে খুব সাদা মাটা ভাবে দর্শকদের কি বলবেন আমরা সাধারণত আমাদের কাছে যখন রোগী আসে তখন বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই হঠাৎ করে ব্যথা হয়েছে যে কোনো কারণে আঘাতের কারণে হোক বা মাথা ব্যথা করছে জ্বর এসেছে সেই কারণে ব্যথা হচ্ছে ব্যথা পেয়েছি সেই কারণে হচ্ছে কিন্তু এই ক্রনিক পেইনটা হচ্ছে সব সময় থেকে যাচ্ছে অনেক সময় ধীরে ধীরে শুরু হয় এবং চলতেই থাকে এর থেকে নিস্তার পাওয়া খুব কঠিন এবং যেহেতু ব্যথা চোখে দেখা যায় না সেহেতু রুগীদের সমস্যাটা বোঝা খুব ডিফিকাল্ট খুব কঠিন সেই কারণে ক্রনিক পেইন জিনিসটা একটু ভালো করে বুঝতে অনেক সময় সময় লাগে এমনকি আমাদের জন্য এটা আইডেন্টিফাই করতেও অনেক সময় কঠিন হয়ে যায় আমরা বুঝতে পারি না অনেক সময় আমরা বুঝি মনে করি যে এটা বুঝি রুগীর মন গড়া জিনিস কিন্তু আসলে তা না আসলে তা না আবার এরকমও হয় চিকিৎসা শাস্ত্রে যে ব্যথাটা এক জায়গায় দেখাচ্ছে কিন্তু আসল ব্যথাটা অন্য কারণে এটাকে আমরা বলি রেফার্ড পেইন তো এইরকম হলেও অনেক সময় বুঝতে ধরতে সময় লেগে যায় যেখানে আসলে ডক্টরদের টাইম লাগছে একজন ডক্টর এসে বলছেন যে আসলে ডিফিকাল্ট এবং অনেক সময় তাদের এটাও মনে হচ্ছে এটা মন গড়া কিছু নিয়ে আসছে অনেক কেস আপনারা এরকম দেখেই বলছেন অবশ্যই তো সেখানে একজন পেশেন্টের জন্য এটা একটা আতঙ্কজনক ব্যাপার না যে কি হচ্ছে কেন ব্যথা হচ্ছে অন্যদিকে কোনো সমস্যা নেই এটা আমার সলিউশনটা কি কি খাবো কি পড়ব এটা একটা বড় কিন্তু একটা দোটানার মধ্যে আমরা সবাই পড়ি আপনি আতঙ্ক বললে মানুষ ভয় পেয়ে যাবে আতঙ্ক আসলে না জিনিসটা হচ্ছে যে সবাইকে উপলব্ধি করতে হবে ব্যথা আসলে এইটা একটা উপসর্গ এটা দেখ ইন্ডিকেট করছে যে কোথাও কোনো সমস্যা জ্বরের মতো জি মানে জ্বরটা যেরকম জ্বরটা আসলে রোগ না এটা উপসর্গ মাত্র সেই জন্য ব্যথাটা একটা উপসর্গ সেই হিসাব করেই রোগীরাও আতঙ্কিত হওয়ার দরকার নেই যে আমার এখানে একটা সমস্যা হচ্ছে সেই সমস্যাটা আমি চিকিৎসকের কাছে গেলে আমি এখান থেকে পরিত্রাণ পেতে পারি অথবা যদি এইরকম ক্রনিক পেইনের কোনো সমস্যা হয় চিকিৎসক বুঝিয়ে দিতে পারবে যে হ্যাঁ এইরকম ভাবে ম্যানেজ করতে হবে জি আমি যদি একটু অমিয়াপুর কাছে আসি ট্রাইজেমিনাল নোরালজিয়া আমি জানতামই না টার্মটা শোতে বসে অনেক কিছু শিখছি প্রতিদিন এবং গুগলের কল্যাণে কালকে যেহেতু রাতে আমার পড়াশোনা করা হয়েছে তো তখন আমার যেটা মনে হলো যে এই সমস্যাটা যে আমাদের আশেপাশের মানুষের মধ্যেই আছে আমি তো জানিই না কেউ আমাকে এসে বললেও হয়তো বা বুঝবো না কিংবা আপনাকে দেখেও আমি হয়তো বা বুঝবো না তো এটা কিন্তু একটা অন্যরকম কষ্ট আপনি বলছিলেন যে এটা ইনভিজিবল ইলনেস জি মানুষের ক্যান্সার হলে পড়ে আছে বোঝা যায় কেমো দিচ্ছে উপসর্গ দেখা দিচ্ছে চুল পড়ে যাচ্ছে তো সেই ক্ষেত্রেই আপনি কর্মক্ষেত্রে বলেন পড়াশোনার ক্ষেত্রে বলেন ফ্যামিলি লাইফে বলেন কিংবা ফ্রেন্ড সার্কেলে বলেন আপনার কষ্টটা ভিতর ভিতর ক্রনিক পেইন কন্টিনিউয়াস তো এটা আপনার প্রথম কখন ধরা পড়লো আপনি কি দেখে বুঝলেন স্টোরিটা ছোট্ট করে একটু যদি শেয়ার করতেন আজ অলমোস্ট বারো বছর হয়ে গিয়েছে যে আমার ব্যথাতে এসেছে যখন আমার বয়স ষোলো ছিল যখন ব্যথাটা আরম্ভ হয় 
তিন বছরের মতন আমি বুঝতে পারিনি ব্যথাটা কি যেমনি উনি বলছিলেন যে ব্যথাটা তো একটা সিমটম তো ব্যথাটা আমি চোখ প্রথমে পেয়েছি চোখে আমি চোখ দেখিয়েছি সব রকমের টেস্ট করেছি কিন্তু কিছু পাওয়া যায়নি বিকজ আসলে দ্যাটস আ সিমটম প্রবলেমটা আমার ব্রেইনে ছিল ওকে তো আমারই জিনিসটা বুঝতে অলমোস্ট তিন বছর লেগেছে টু ডে গেট এ ডায়াগনোসিস আমার ফ্রেন্ডস ফ্যামিলি টিচার্স কলিগস বলেন এটা আমি যখন বুঝি না জিনিসটা ঠিক করে তখন ওনারাও ঠিক করে বুঝে না তো আমার যেটা হয়েছে হচ্ছে যে আমি নামটা জানার পরেও কিছু রিসার্চ করেছি কিন্তু তখন রিসার্চ অত বেশি ছিল না সো আমি থেমে গিয়েছি অনেক কিছু ব্যাপারটা বুঝি নেই যে ওষুধের সাইড এফেক্ট কীরকম হতে পারে জিনিসটা আসলে যে কোথেকে স্ট্যাম করছে আসলে জিনিসটা স্ট্যাম করে যে ট্রাইজামিনাল নার্ভটা হচ্ছে মুখের আমাদের আমার ক্ষেত্রে যেটা হয়েছে নার্ভটা ব্লাড ভেসেল দিয়ে পেঁচিয়ে গিয়েছে তো ওই প্রেশারে আর কি ব্যথা করতো তো এই জিনিসটা বুঝতে আমারই সময় লেগেছে দেন আই হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড যে জিনিসটাকে আমরা ম্যানেজ করতে হয় এটা আমি অনলি রিসেন্টলি আমার এই বছর প্রথমে একটা ছয় ঘন্টার ব্রেন সার্জারি হয়েছে অনলি সিন্স দেন আমি জিনিসটাকে আসলে মানুষের কাছে খুলে বলা আরম্ভ করেছি অ্যান্ড এই যে চেষ্টা করছি যে বুঝানোর মানুষকে যে ব্যাপারটা আসলে কি অনেক মানুষই আছে যাদের অনেক শরীর খারাপ হয় কিন্তু যেটা বললেন কিমো বা অন্যভাবে যদি জিনিসটা মানে আঘাতটা যদি না দেখা যায় আসলে বুঝা যায় না আমার এটার পেন লেভেলটা মানে আমি যখন ফিল করি তখন মনে হয় যেন মানে ইলেকট্রিক শক লাগছে বা কোন একজন মানে কোন একটা খুব মানে বড় আঘাত লেগেছে বাট আয়নার দিকে তাকালে দেখে কিছু দেখা যাচ্ছে না তো এভাবে মানুষেরও তো বোঝাটা সম্ভব না তো খুব ডিপ্রেসড করে দিয়েছিল আমাকে একটা সময় জিনিসটা খুব খুবই কষ্ট লাগতো যে আমার প্রত্যেক দিন এটা করতে হয় বাট এটা আমি কাউকে বুঝাতে গেলেও পারবো না কারণ এক কথায় বোঝানো যায় না আসলে সো ইটস ডিফিকাল্ট বাট আই থিঙ্ক যে আমি ম্যানেজ করেছি এক নাম্বার আমার বাবা যেহেতু ডাক্তার উনি ব্যাপারটাকে অনেক বেটার বুঝেছে যে অন্য মানুষের থেকে অন্য সেট অফ প্যারেন্টস থেকে যারা মেবি বুঝতো না লেভেলটা কতটুকু হতে পারে আমি খুব ভালো ট্রিটমেন্ট পেয়েছি আমি বিদেশে ট্রিটমেন্ট পেয়েছি আমি এখানে ইভেন বাংলাদেশেও খুব ভালো ট্রিটমেন্ট পেয়েছি যে ওষুধ যেগুলি দরকার ওগুলি পেয়েছি আমার যখন যেটা লেগেছে আমি বলতে পেরেছি কিন্তু এইটা সবার হয় না আমার অনেক ভালো ফ্রেন্ডরাও আছে যারা নিজেদের থেকে জিনিসটা বের করেছে বাট আসলে এটা সবসময় হয় না যার কারণে এটার ব্যাপারে অ্যাওয়ার হওয়ার মানুষকে অ্যাওয়ার করা দরকার পড়ে যায় এবং এই যে একটা ইন্সপিরেশনের আমি গল্পই বলবো কারণ সেই মানুষটা আসলে সচেতন হয়ে মানুষকে জানাতে চাচ্ছে জি এটা একটা ইন্সপিরেশনের জায়গা আমি প্রসঙ্গে আসবো একটু আঙ্কেলের কাছে হয়ে আসে আঙ্কেল যখন আমরা ডক্টর তখন আমি একটা রোল প্লে করি যখন আমি পেশেন্টের বাবা তখন তো রোলটা আমি দুটো রোলই বুঝি কিন্তু অনেক কঠিন কিন্তু দুটা ব্যালেন্স করা তাই না আজকে যেহেতু আমরা অনেক পজিটিভ হোপ দেখছি আমি আপনাদের আপনার তরফ থেকে বাবার জায়গা থেকে একজন ডক্টর হিসেবে আপনার জার্নিটার শুরুটা এখন কোথায় আছেন একটু যদি শেয়ার করতেন আমরা এই প্রসঙ্গে একটু সময় ধরে কথা বলি একটা ব্রেক নেওয়ার সময় চলে এসেছি ইউ আর ওয়াচিং ফার্মাসিস্ট জানতে চাই উইথ ম্যাস এবং রেন্তি এই মুহূর্তে একটা ব্রেক নেওয়ার সময় চলে এসেছে ব্রেক থেকে ফিরে অনেক বিস্তারিত আলোচনা হবে অনেক ইনফরমেশন পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করব বি ব্যাক সুন ওয়েলকাম ব্যাক টু প্রমিসেস জানতে চাই আজকে আমরা কথা বলছিলাম ক্রনিক ফিজিক্যাল পেইন বা দীর্ঘস্থায়ী শারীরিক ব্যথা নিয়ে আঙ্কেলের কাছে প্রশ্ন রেখে গেছিলাম প্লিজ জিনিসটা হচ্ছে এরকম যে আমি চিকিৎসক কিন্তু আমি তো ডাক্তারি স্পেকট্রামের সম্পূর্ণটা জানি না হয়তো কোনো জায়গায় একটু জানি কোনো জায়গায় আর একটু জানি আমার নিজস্ব স্পেশালিটি ভিন্ন জি আমি যখন ওর কাছ থেকে জানতে পারলাম যে ওর প্রথম ডাক্তার আইডেন্টিফাই করেছে বলেছে যে ওর এরকম ট্রাইজামিনাল নিউরালজিয়া হওয়ার পসিবিলিটি ইজ ভেরি হাই তখন মনের কাছে খুব কষ্ট লেগেছে বিকজ আমি জানতাম যে এরকম একটা সিচুয়েশন হলে এটা এটার কিউর নেই ইয়েট ওকে তো সুস্থ রাখতে হবে তো বাবা হিসেবে একটা কষ্ট আবার চিকিৎসক হিসেবে ক্লোজ চিকিৎসক হিসেবে আর একটা ইয়ে যে না ওকে তো আমাকে ধরে রাখতে হবে 
ব্যাপারটা স্মার্টলি হ্যান্ডেল করাটা খুব ইম্পর্টেন্ট ইমোশনালি ও আমি জানি যে এই ব্যথাগুলো অনেক সময় খুব বেশি হয় এমন ইট ক্যান বি ইনক্যাপাসিটেটিং যে কাজকর্ম করতে পারে না এরকমও হতে পারে তো স্বাভাবিকভাবে আমাকে খুব কেয়ারফুল আবার এটা যেন বাড়ির অন্য কেউ ওর মা জানতে পারলে তো সে আরো ভেঙে পড়বে তো এটাকে ধরে রাখা নিজের মধ্যে রাখা এটাও কিন্তু কষ্ট এটা অনেক বড় একটা স্ট্রাগল তো যাই হোক আমরা কিন্তু হ্যান্ডেল করতে করতে যেটা দেখলাম সেটা হচ্ছে ওর ব্যথা প্রথম যেভাবে শুরু হলো গ্র্যাজুয়ালি ব্যথাটা বাড়া শুরু করলো এটা কিন্তু আরো বেশি কষ্টদায়ক ওকে আমি দেখেছি খেতে গেলে চোখ দিয়ে পানি পড়ে এটা পাওয়ার জন্য নেওয়াটা খুব কষ্টের এটা করতে হবে সবাইকেই করতে হবে চিকিৎসক বলে আমার জন্য একটু বেশি কঠিন হয়েছে কিন্তু অ্যাট দ্য সেম টাইম আমার জন্য ডিসিশন মেকিংটা ইজি হয়েছে কারণ হচ্ছে যে আমি আমার বন্ধু বান্ধব যারা এই লাইনে স্পেশালিস্ট তাদের কাছে আমি অ্যাক্সেস অসুখের জন্য চিকিৎসাটা সবচেয়ে বড় জিনিস হচ্ছে সঠিক সময় সঠিক চিকিৎসকের কাছে যাওয়া এই এইটা খুবই প্রয়োজনীয় অনেক সময় হয় কি যে ব্যথা পেতে 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 রুগীরা এত বেশি ডিপ্রেসড হয়ে যায় তখন ওদেরকে টেনে তোলা খুব ডিফিকাল্ট হয় খুব কঠিন হয় সেই জন্য আমি মনে করি সবার জন্য এই কথাটা বলছি আমি যে সঠিক ডাক্তারের কাছে যদি যাওয়া যায় সঠিক চিকিৎসকের কাছে সঠিক সময় গেলে চিকিৎসা বিভ্রাট কম হয় এখন আপনি হয়তো আমাকে প্রশ্ন করতে পারেন যে সঠিক ডাক্তার সঠিক সময় জানবো কিভাবে সমস্যা হলে চিকিৎসকের কাছে যেতে হবে এবং সেই চিকিৎসক গাইড করে দেবে এবং আসলে এখন ইন্টারনেটের যুগ আমরা আশেপাশে মানুষের সাথে যত মিশবো কথা বলবো ইনফরমেশনগুলো কিন্তু কালেক্ট করাও ইজি হয় বা এই যে আজকে আমরা বসেছি আমাদের আত্মীয় স্বজনী আল্লাহ না করুক এরকম কারো না হোক বাট কোনো একটা উপসর্গ দেখলে কিন্তু হয়তো আপনাদেরকে নক করবেন তাই না তো আপনাদের তাদেরকে গাইড করাটা অনেক অনেক সহজ হবে যেহেতু আপনারা অলরেডি এই প্রসেসটা সেট করে এসেছেন আমি তো আপনার কাছে আসব আঙ্কেল একটা ব্যাপার মেনশন করেছেন যে ডিপ্রেশনের জায়গা জি এখন আমি যদি আমাদের একটা সুস্থ মানুষেরই এখন আসলে ডিপ্রেশনের গল্পের শেষ নেই কিন্তু ব্রেক আপ নিয়ে ডিপ্রেশন এটা হলো না বাবা এটা বললো না আমার এটা হলো না আমি এটা দেখলাম আমি এটা ভেবেছিলাম তো দেখা যাচ্ছে আমরা এই জেনারেশনটাই খুব লস থাকি খুব অস্থির থাকি আমাদের নিয়ে অনেক কমপ্লেন এবং আমিও নিজেও আমার দেখে মনে হয় যে আসলে অনেক কমপ্লেন করার মতো আমাদের জায়গা আছে যদিও আমরা খুব স্মার্ট অ্যান্ড ট্যালেন্টেড বাট আছে আসলেই আছে কাজ করা দরকার তো সেখানে সেটার বাইরে যে এরকম একটা ব্যাপার মেনে নেওয়া সেটা আসলে দিনের পর দিন কোপ আপ করা হজম করে যাওয়া তার সাথে পার্সোনাল লাইফ কাটানো ফিউচারের একটা অনিশ্চয়তা অনেক কিছু একটা মানুষের মাথায় ঘুরে আমার মাথায় অনেক কিছু ঘুরছে আমি জানি না যে আসলে আপনাদের মাথায় আরো কত রকম ইনফরমেশন ঘুরছিল তো ওই ব্যাপারগুলো কিভাবে ট্যাকল করা হয়েছে আমাকে আমার ওই ভাবটা ছিল যে না যেটাই হবে আমি করে যাব কিন্তু ডিনায়েলে থাকার প্রবলেমটা হচ্ছে গিয়ে যে আমি জিনিসটাকে ঠিক করে বুঝে উঠিনি হুইচ ইজ ওয়াই যে একটা পয়েন্টে আমি নিজেকে একটা পেশেন্ট হিসাবে দেখতাম না কিন্তু আমার বডি একটা পয়েন্ট আর কুলাতে পারছিল না তো আমি ওই ওই অসুখ নিয়ে আমি অস্ট্রেলিয়া গিয়েছি পড়তে আমি আমার আন্ডার গ্রাজুয়েশন করেছি ওখানে ছয় বছর ছিলাম ওই টাইমটায় আমি গায়ের জোরে অনেকটু কাগাতে পেরেছি কিন্তু পরের দিকে ব্যথা সাইড এফেক্ট নিয়ে আমি আর পারছিলাম না আপনি যখন অস্ট্রেলিয়া গিয়েছেন তখন তো প্যারেন্টস ছিল না জি একা গিয়েছেন জি তো এটা স্ট্রাগলটা আরো বাড়িয়ে দিচ্ছে না অবশ্যই বাড়িয়ে দিচ্ছে কিন্তু অনেক একা একা করতে হয়েছে একা একা করতে হয়েছে আমি জিনিসটা আসলে অত গুরুত্ব দিই নেই জিনিসটা যে একটা বড় একটা ইলনেস এই ব্যাপারটাকে আমি খুব একটা ই করিনি ওষুধপত্র ঠিকভাবে খেতাম না প্রথমে তো 
একটা পয়েন্টে ডিনাই করার আর জায়গা ছিল না তখন আমি খুব ডিপ্রেসড হয়ে গিয়েছিলাম কারণ আমার যেহেতু এত বড় বড় স্বপ্ন ছিল আর আমি দেখছি আমার বডিতে আমি করতে পারছি না আমি আমার মাথার খাটাতে পারছি না আমি অনেক আমার মেমরি খুব শার্প ছিল আগে বাট ওষুধের কারণে খুবই মানে আমি দেখছি আমি বেসিক জিনিস ভুলে যাচ্ছি তো ওগুলি খুব আমাকে খুবই মনটা ছোট করে দিয়েছিল আর যেহেতু জিনিসটা দেখা যায় না আমি প্রতিদিন কাজে যাচ্ছি বা যেটাই করছি ওই ব্যথাটা নিয়ে যাচ্ছি কাউকে কিছু বলতে পারছি না সবাই আমাকে বলতো যে তুমি তুমি তো সবসময় হাসো তোমাকে তো বুঝা যায় না যে তোমার ব্যথা কিন্তু জিনিসটা আসলে ওরকমই যে আমি আসলে ওই জায়গাটা অনেকদিন দাবিয়ে রেখেছি বাট যেটা হয়েছে ইভেন্টুয়ালি যে আমার ভ্যালিউ ক্রিয়েট করতে হয়েছে জীবনে কারণ আমার একটা পয়েন্টে তো আমি ফিউচারটা দেখতে পাচ্ছিলাম না যে আমি যদি কোনোভাবে জিনিসটাকে না আসা যায় আমার লাইফে আমার তো ইদার আমার বাঁচতে হবে বা সবকিছু ছেড়ে দিতে হবে কারণ তার জন্য এই ওষুধটাকে অনেকে সুইসাইড ডিজিজ ডাকে কারণ অনেক সময় হোপলেস করে দেয় কিন্তু এরকম বাবা মা থাকতে এরকম ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলি থাকতে ইটস ডিফিকাল্ট টু ডু দ্যাট তো ওই জায়গাগুলি ধরাটা যে হ্যাঁ আমি আমার অনেক কিছু আছে কিন্তু গ্র্যান্ড মানে টু বি গ্রেটফুল ফর অনেকেরই অনেক ঝামেলা হয় সো আমি এটা আমার একটা জিনিস হিসাবে মেনে আই ক্যান মেক ইট সামথিং যেটা আমাকে স্ট্রংগার করবে আরও এই যে যেটা বললেন যে আমার এটা ধর মানে এই এক্সপিরিয়েন্সের পরে আমার কাছে কিন্তু এই অসুখালে অনেক বাংলাদেশি মানুষ অ্যাপ্রোচ করেছে আমার একটা ফ্রেন্ডের বোনের ছিল আমার একটা ফ্রেন্ডের মায়ের ছিল তো ওনারা এটা শুনে আমি কথা বলা যখন আরম্ভ করেছি আমার কাছে যখন এসেছে তখন দেখেছি না আমি ব্যাপারে এর মধ্যে অনেক রিসার্চ করেছি আই ক্যান হেল্প দেম আই ক্যান গাইড দেম আমি একটা এই যে ব্রেন সার্জারিতে ঢুকা তো খুব সহজ ব্যাপার না তো এটা এই জিনিসটা যেতে আমার দুই বছর মতন টাইম লেগেছে সো ওই জায়গাটাই যে কোন সময়টা কি করলে মেবি হেল্পফুল কিভাবে জিনিসটাকে একটু মানে লাইটার করা যায় আমি যেরকম যে জিনিসগুলি আমি বুঝ যেটা আমি আপনাকে কিছুক্ষণ আগে এমনি বলছিলাম যে আমাদের মতন মানুষদের যাদের ক্রনিক ইলনেস আমাদের এমনি চিন্তা করে নিতে হয় যে আমাদের বারো চামচ এনার্জি আছে তো ওই এনার্জিটাকে আমরা কেমনে সারাদিনে খরচ করব ওই প্রায়োরিটিটা আমাদের জন্য দেওয়ার একটু ইম্পর্টেন্ট হয়ে যায় সো এইসব জায়গা যদি আমি ঠিক করে ম্যানেজ করতে পারি আমার কিন্তু হ্যাঁ একটা কষ্টের দিক আছে আমার ইভেন সার্জারির পরে ব্যথাটা পুরোপুরি যায়নি আমার এখন ওষুধ খেতে হয় কিন্তু আমি যে অনেক কিছু পাচ্ছি ওইটার জন্য বা ওইটা ছাড়া ওই জায়গাটাও তো আমার দেখতে হবে সো আমার তো আগাতে হবে আমি তো চাই আমার জীবনটা যেন আগায় সো যেমনে পারি আমি অমনে করি অসুবিধা কি আমি শুরুতে বলছিলাম যে আমরা সুস্থ থাকলে বুঝি না এরকম যখন আসলে পাশে বসে কারো এরকম এগুলো তো আর লিখিত স্ক্রিপ্ট না জি আমাদের দেখে শেখার ব্যাপার আছে যে আমি কত দিক দিয়ে ব্লেসড আমি আঙ্কালের কাছে একটা আসবো যে আপনি বললেন যে শুরুর দিকে আনটিকে জানানো হয়নি যে উনি আরো ভেঙে পড়বে সবাইকে বলাটা এটা তাদেরকে আরো ডিপ্রেস করে দেবে এই ক্ষেত্রে আমি মনে করেছি যে না এটা আমার মধ্যে রাখাটাই ভালো আমি তো ওকে বেশি কিছু বলিনি ও গুগল করে করে বের করেছে কারণ ইট ইজ গুড যে ওরা আমার উপরে রিলাই করে দুই বোনই আমার উপরে খুব রিলাই করে আমি যা বলি তারপরেও নিজেরা আজকালকার যুগে মডার্ন মে হিসেবে তারা গুগল করে বের করে এটা স্বাভাবিক ইন দ্যাটস গুড আমি প্রসঙ্গে একটু সময় ধরে কথা বলি আর একটা ব্রেক নেওয়ার সময় চলে এসেছে আপনারা দেখছেন ফার্মাসিস্ট জানতে চাই আমরা আজকে কথা বলছিলাম ক্রনিক ফিজিক্যাল পেইন বা দীর্ঘস্থায়ী শারীরিক ব্যথা নিয়ে একদম জীবনের গল্প কিন্তু আমরা কথা বলছি এরকম কোনো মানে খুব অফিসিয়াল কিছু না বইপত্রের কথাও না একজন মানুষ তার জীবনের কষ্টগুলো শেয়ার করছে শুধুমাত্র আপনাদেরকে একটু সচেতন করার জন্য শেষ পর্যন্ত আমাদের সাথেই থাকবেন বিবেকসন ওয়েলকাম ব্যাক টু প্রমিসেস জানতে চাই মেহসবেন বিনতি আছে আপনাদের সাথে আমি একটু অভিজ্ঞতা প্রসঙ্গেই আসবো অভিজ্ঞতা এই জন্য বলছি যে 
এটা একটা এক্সপেরিয়েন্স ছিল আপনাদের জন্য একটা জার্নি ছিল এখনো সেই জার্নিটা আসলে চলছে বাট অনেকখানি সামাল দিয়ে নেওয়া হয়েছে শুরুর দিকে যেমন ছিল এটা একটা অভ্যাসেও কিন্তু পরিণত হয়ে গেছে প্রথম দিকে আমি কেন বারো চামচের কথা চিন্তা করব তাই না আস্তে আস্তে আমি ইউজ টু হয়ে যাচ্ছে এবং ঠিক দিকেই আগাচ্ছে আমি যদি আঙ্কেলের কাছে আসি অডিয়েন্সের অনেক রকম প্রশ্ন থাকে তারা জানতে চায় এ প্রসঙ্গে শুনতে চায় বা আপনার এক্সপিরিয়েন্স থেকে ডক্টর হিসেবে ফাদার হিসেবে আপনি অডিয়েন্সকে কি বলবেন কোন ব্যাপারগুলোতে সচেতন হওয়া উচিত না এই ধরনের ট্রাইজেমিনাল নিউরালজিয়া যখন শুরু হয় তখন কিন্তু ওর ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে দাঁতে ব্যথা অথবা চোখে ব্যথা এরা কমপ্লেন করে ডেন্টিস্টের কাছে প্রথমে যাওয়া হয় ডেন্টিস্ট বলে যে কিছু নাই যদি কোনো হয়তো একটু দাঁতে পোকা থাকে তো ডেন্টিস্ট মনে করে ওই পোকার জন্য ব্যথা হচ্ছে সে ওইটার চিকিৎসা করতে থাকে তারপরে কোনো কোনো ক্ষেত্রে আনফর্চুনেটলি দেখাও গেছে যে দাঁতটাও তুলে ফেলা হয়েছে কিন্তু ব্যথা যায় তো এই জিনিসগুলো থেকে সাবধান বা সচেতন থাকতে হবে যে এই রকম রেফার পেন তেমন কিছু পাওয়া যাচ্ছে না কিন্তু ব্যথা আছে এখানে তার অভিভাবকদেরও মনে রাখতে হবে যে ব্যথা এটা মন গড়া সাধারণত কিছু হয় না তো ব্যথা থাকলে নিশ্চয়ই এটার কারণ কারণ আছে সেটা খুঁজতে হবে চিকিৎসকের কাছে গেলে এখন এটা হয়তো সাধারণ মানুষ জিজ্ঞেস করতেই পারে যে দাঁতের ব্যথা আমি কিভাবে নিউরোসার্জেনের নিউরোফিজিশিয়ানের কাছে যাব এটা তো তার জানার কথা না আমি হয়তো বুঝতে পারি তো সেই ক্ষেত্রে আমার মনে হয় যে এমন যদি হয় যে না দাঁতের ব্যথা ভালো হচ্ছে না তাহলে আমাদের অভিজ্ঞতা শেয়ার করার কারণই এটা যে তাহলে যাতে আপনারা মনে করেন যে না আর একজন কারোর কাছে গেলে ভালো সেই ক্ষেত্রে এই রকম হলে নিউরোফিজিশিয়ানের সাথে যোগাযোগ করলে সবচেয়ে উত্তম তো এই ধরনের জিনিসটা মানুষের সচেতন সচেতনতা শরীরে কিন্তু আমার ব্যথা যাচ্ছে না তো এই যে আমার টার্মটা জানলাম বা অডিয়েন্স যে আজকে শুনে রাখলো তারা কিন্তু এরপর একটু অ্যাওয়ার হবেন এবং ওই স্টেপ গুলো ধরে আগাবেন আমি আপনার কাছে একটা কোয়েশ্চেন যদি রাখি প্রত্যেকটা ধাক্কা থেকে অনেক কিছু শেখার আছে সব মানুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যে কোনো বয়সের হতে পারে তো এখান থেকে যদি বলি শেখা পাওয়া বা ক্ষতির গল্প শুনবো না আপনি যা কষ্ট করার করছেন এখনো ম্যানেজ করে করে চলতে হচ্ছে কি পেয়েছেন কি শিখেছেন সবচেয়ে বড় যে জিনিসটা শিখেছি বা পেয়েছি এটা হচ্ছে অ্যাপ্রিসিয়েশন মানে আমার আসলে এই জার্নিটা না হলে আমি বুঝতাম না যে আমার আশেপাশের মানুষ আমাকে কতটুকু ভালোবাসে কতটুকু কেয়ার করে আর আমি এটাও বুঝতাম না যে আমার কতটুকু দম আছে আমার কতটুকু ইচ্ছা আছে আমি আমার যে ইচ্ছাটা যে আমি জিনিসটা মানে যেটাই হোক আমি ভালোভাবে ম্যানেজ করতে চাই এগুলির পরেও আমার যেটা আমি শিখেছি যে আমি অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে আমি ভালো কাজ করতে চাই ভালো মানুষ হতে চাই তো এটা এখন আমি ব্যথা নিয়ে করি না ব্যথা ছাড়া করি একই জিনিস দাঁড়ায় আমার কাছে তো আমি বলবো ওইটা এক নাম্বার সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট জিনিস শিখেছি আরেকটা শিখেছি হচ্ছে গিয়ে যেটা আমরা আর কি সোজা কথায় বলি আর কি পার্সিভিয়ারেন্স যে একটা কাজ আমাদের জন্য যখন প্রত্যেক দিন উঠে একটা কাজ করা একটু কষ্ট কিন্তু ওই কাজটা যখন আমরা উঠে করি ওইটার রেজাল্টটা যখন পাই ওইটা আমাদেরকে অনেক দূর টানে তো এটাও শিখেছি আর কি খারাপ সময় থেকে যখন ভালো সময়গুলো বের হচ্ছে বা কিছু পাচ্ছি ওই যে আপনি বললেন যে কষ্টের মধ্যে মানুষের অ্যাপ্রিসিয়েশনটা আপনাকে আনন্দ দিচ্ছে বা স্যাটিসফ্যাকশন দিচ্ছে বা নতুন করে একটা রিয়েলাইজেশনের ক্ষমতা দিচ্ছে নাহলে হয়তো এরকম করে করে লাইফ চলে যাচ্ছে অনেক কিছু করলাম কিন্তু লাইফের প্রতি যে একটা ভ্যালু ক্রিয়েট করা নিজের সাথে একটা বোঝা পড়া ওখানে একটা অভাব থাকতো আমরা কিন্তু নিজেকে অনেক কম সময় দিই আমি সবসময় বলে দিই যে একটা অস্থির যুগের মধ্যে আমরা আছি মানে ভিতরের ভিতর রেখে দিই আমরা মানে আমি যে বলবো যে অ্যাপ্রিসিয়েশনটা পেয়েছি বা আমি রিলেশনশিপ থেকে মানে সব রিলেশনশিপ গুলির থেকে ভ্যালুটা পাচ্ছি এটার জন্য কিন্তু 
এফর্ট দিতে হয় এটার জন্য কিন্তু আর্ন করতে হয় মানুষের কাছে ওই খুলে ওই জায়গাটা দিতে হয় না হলে কিন্তু আমরা অনেক বছর আমি পার করে দিয়েছি এটা না করে নিজেকে একদম একটা মানে কোনার মধ্যে রেখে কিন্তু যেটা হয়েছে হচ্ছে কি আমি যখন জিনিসটা শেয়ার করা আরম্ভ করেছি তখন এই মানুষের থেকে পেয়েছি আর তখন অ্যাপ্রিসিয়েশনটা এসেছে আমার তো ওইটাই আর কি আঙ্কেল আমি আরেকটা প্রসঙ্গে একটু জানতে চাই যে আমার প্রমিসেস জানতে চাই যে তো অনেক সোশ্যাল ইস্যুজ নিয়ে কথা বলি তার মধ্যে আমাদের সোসাইটি কিন্তু পরেই তো অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে আমরা ফ্যাশনকে অন্যভাবে দেখছি অন্য নজরে দেখছি এটা একটা কষ্টের জায়গা এবং এটা এত একটা কষ্টের জায়গা যে আমি অলরেডি একটা কষ্টে আছি আমাকে সোসাইটি আর একটা কষ্ট কাঁধে জোর করে চাপিয়ে দিচ্ছে সেটা লাইফের অনেক ক্ষেত্রে গেলে বোঝা যাবে বা বোঝা যাচ্ছে এটা আমরা মাদকের ক্ষেত্র দেখি ক্রনিক পেইনের ক্ষেত্র দেখেছি অন্যান্য আরও অনেক ব্যাপারে তো এটার জন্য আসলে বাবা মার সাপোর্ট ফ্রেন্ডের সাপোর্ট নিজের মনের শক্তির পরিমাণ অনেক না থাকলে এখানে আসা যায় না ছোট্ট করে যদি বলতেন আমাদের বুঝতে জানতে এবং শিখতে সুবিধা হতো জিনিসটা হচ্ছে যে আপনি যে কথাটা বললেন যে ফ্যামিলি অ্যান্ড ফ্রেন্ডসদের সাপোর্ট এটা খুব বেশি প্রয়োজন খুব বেশি প্রয়োজন এইটা আমি স্ট্রেস করে শেষ করতে পারবো না এই অসুখটা কিন্তু একটা গুড সাইড আছে এটা বলে যে ইট ক্যান বার্ন ইট সেলফ আউট তার মানে হচ্ছে ব্যথা থাকতে 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 কোনো একটা সময় এই ব্যথা সম্পূর্ণ এমনি এমনি চলে যেতে পারে কবে হবে সেইটা উই ডোন্ট নো ইট ক্যান বার্ন ইট সেলফ আউট আমি সবাইকে যাদের এরকম আছে তাদেরকে দিতে চাই আমাদের আমার আত্মীয়ের মধ্যেই আছে যার এরকম হয়েছিল ওনার ভালো হয়ে গেছে আই নো অফ আদার পার্সন যাদেরটা ভালো হয়ে যায় ওর ক্ষেত্রে এখন পর্যন্ত ভালো হয়নি কিন্তু ওর ব্রেন সার্জারি পরে শি হ্যাজ ইম্প্রুভড আচ্ছা এতটুকু ইম্প্রুভ করেছে যেখানে সে অনেক বেশি ফাংশন করছে ভালো এমন একটা পর্যায় ছিল যে যখন ও হাঁটতে পারতেছে না চলতে পারতেছে না ডিপ্রেসড হয়ে গেছে ব্যথা সহ্য করতে 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 আর আর চলতে পারছে না এরকম অবস্থার থেকে যখন ঠিক আছে কিছু ওষুধ খেয়ে সে যখন চলতে পারে ফাংশন করতে পারে আজকে ওকে দেখছেন কতটা হাসি খুশি তখন অবশ্যই ফ্যামিলির একটা বিরাট প্রাপ্তি তো আমি যেটা বলবো যে ফ্যামিলি অ্যান্ড ফ্রেন্ডস যদি এদেরকে সাপোর্ট দেয় তাহলে অবশ্যই তারা উঠে আসতে পারবে দাঁড়াতে পারবে এবং যে কথাটা বললেন মাদক এই ক্ষেত্রেও এখানে সাপোর্ট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট এখানে দূর দূর করে সরিয়ে রাখাটা খুব অন্যায় বোকামিও কারণ আমি আমার ক্ষতি করছি ফ্যামিলির ক্ষতি করছি পাশের বাসার প্রতিবেশীর ক্ষতি করছি এন্ড অফ দ্য ডে সোসাইটি দেশ দুনিয়ার ক্ষতি করছে এরা কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে এদের মধ্যে অনেকেই খুব ব্রাইট অনেকেই খুব ব্রাইট ক্যান কন্ট্রিবিউট টু সোসাইটি কোনো কারণে তারা ওই দিকে চলে গেছে আমাদের দায়িত্ব তাদেরকে উঠিয়ে নেওয়া জি কাজে এইটা সব ক্ষেত্রেই আমি বলবো যে দেখেন আমরা যখন ছোট ছিলাম একা একা কিন্তু কোনো সময় হাঁটতে পারি নাই উই নিডেড সাপোর্ট তখন বাবা মা সাপোর্ট দিয়েছে তা এখন যখন বড় হয় তারা যদি কোনো কারণে হাঁটতে না পারে এটা সমাজের দায়িত্ব সকলের দায়িত্ব যে তারা হাত বাড়িয়ে দেবে তাদেরকে তুলে ধরে নিয়ে আসবে পথে আমি সেইটাই সমাজের কাছে এই সুযোগটা নিব আর কি যে তারা যেন যে কোনো কেউ সেটা আমার সন্তান না হতে পারে বা আপনার সন্তান না হতে পারে কিন্তু সমাজের কেউ তাকে যদি আমি একটা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়ে তাকে যদি আমি পথে নিয়ে আসতে পারি তাকে যদি আমি ভালো রাখতে পারি এটি তো আমার দায়িত্ব এবং সেখান থেকে আমি দোয়া পাচ্ছি ব্লেসিং পাচ্ছি আমার যে সেলফ স্যাটিসফ্যাকশনের জায়গা সেই কনফিডেন্স থেকে আমার দ্বারা অনেক ভালো কাজ হয়ে যাচ্ছে যেটা হয়তো আমার আমার আয়ত্তেরও বাইরে ছিল আমার এটা খুব মনে হয় যে ভালো থাকার কথা তো আমরা বলি যে ভালো মানুষ হওয়ার কথা আমরা বলি এটা মনে হয় নিজের স্বার্থেই হওয়া উচিত বিকজ এটা বুমেরাঙের মতো আমাকে একটা এনার্জি দেয় একটা পজিটিভ এনার্জি দেয় একটা সামাজিক দায়িত্ব জি জি শুধু আমি পাবো প্রাপ্তির কথা শুনে না এটা আমার দায়িত্ব আমি আমি ভালো থাকবো আমার করব জি আর একটা ব্রেক নিতে হচ্ছে আমার ব্রেক নিতে একদমই ভালো লাগে না আসলেই ভালো লাগে না আমি সব সুতে এক কথা বলেই ব্রেক নেই কিন্তু কিচ্ছু করার নেই একটা নিয়মের মধ্যে দিয়ে আমার যেতে হয় 
এই মুহূর্তে আইটা ব্রেক নেবার সময় চলে এসেছে যতক্ষণ আছি আমরা ক্রনিক পেইন নিয়ে কথা বলবো অনেক ইনফরমেশন দেওয়ার চেষ্টা করছি তারা তাদের অভিজ্ঞতা শেয়ার করছেন थैंक यू फॉर बीइंग উইথ আস আমরা ফিটছি খুব তাড়াতাড়ি সাথেই থাকবেন वेलकम बैक टू प्रमिस जानते चाहिए कथा बोलने आज के ट्राइजेमिनल नोरलजिया जरा यम जयन कर लें तर छोट कर एक ट्राइजेमिनल नोरलजिया इज अ फेशियल पेन एक शार्प खूब शूटिंग पेन जहाँ निमेषे हमारे चोल जीत गाम सबकि एफेक्ट कर इलेक्ट्रिक शकर मत फेल है अपू की टिकट के मेन्शन कर बेपारे छोट कर एक दिल बाकी गल्पा शुनि तरह का गल्प बार बार बोल समस्याबल बुझे छोटे मैंने <laughs> छोट करते पसंद करतम मन करतम मानस कम हिसाब से मन कर प्रथम दिखे एकदम फुल फोर्स गाय जोर दिए करतम क्या पर दिखे करम्भ कर खुले बोला मानुषुएन की কারণ সবাই যে বুঝবে না তা না কিন্তু ঠিক আছে পুরোপুরি না বুঝতে পারে কিন্তু এট লিস্ট আমারটা তো আমি তো হয়তো বা ওভাবে ভাইবটা দিচ্ছে আপনাকে সেটাই আর যাদের মানে যেটা দেখেছি আমার মানে ফ্যামিলি তো ধরেন আমি জানে বিকজ দে আর দে আর बाउंड টু কেয়ার বাট ফ্রেন্ডদের মধ্যে আমি অনেকে দেখেছি যে আমার কথা শুনেছে ওরা মানে ইন দা প্যাসিং আর শুনেছে আমি এটা বলেছি আমার এটা আছে ওটা আছে বাট लाइन लिखते मानुसार मानुषेट 
নিতে পারে এখন অনেক ক্ষেত্রে আমরা আমাদের উইকনেস গুলো বলতে চাই না শুরুর গল্পটা যেমন ছিল যে আমি বলতে চাইতাম না যে আমাকে অন্যভাবে ট্রিট করা হবে আমাকে আমার উইকনেস শো করা হবে বা মনে হবে যে আমি অফিসে ফাঁকি দেওয়ার একটা চেষ্টা করছি জায়গাটা যেহেতু এরকম কমার্শিয়াল একটা জায়গা তো সেই ক্ষেত্রে এখন যেহেতু আমরা বলা শুরু করেছি এই যে বলতে বলতে মানুষের মধ্যে ইনফরমেশন গুলো ছড়িয়ে দেওয়া এবং সেই ক্ষেত্রে আসলে আপনি পজিটিভ নেগেটিভ কি দেখছেন যে একটা জিনিস যেটা আমি দেখি অনেক ক্ষেত্রে আমি ওরকম অনেক ইন্টারন্যাশনাল সাপোর্ট গ্রুপের সাথে জড়িত আমার নিজের কারণে বাট অনেক সময় যেটা হয় হচ্ছে গিয়ে যে আসলে তো এটা কষ্টর একটা জায়গা তো মানুষ এটা জাস্ট কষ্টটা বল বললেই কিন্তু হয় না যে হ্যাঁ আমার অনেক ব্যথা আমি এটা করতে পারছি না আমি এটা এটা পারছি না ইয়েস ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু শেয়ার দ্যাট কিন্তু ওইটার সাথে খালি ওইটার মধ্যেই থাকলে না ইটস নট হেল্পফুল ওইটা থেকে জিনিস মানে টু সাপোর্টটা দরকার সো দ্যাট আমরা পজিটিভিটিটা এনে নিতে পারি তো আমার এই ব্যাপারে কথা বলার পজিটিভ সাইডটা হচ্ছে গিয়ে যে ইটস অ্যাবাউট দ্য নলেজ ইটস অ্যাবাউট দ্য এডুকেশন আর নেগেটিভ সাইডটা হচ্ছে যে হ্যাঁ জিনিসটা কিন্তু এক্সপ্রেস করার থেকে একটা জায়গায় কমপ্লেনিং এ চলে যেতে পারে যেটা ইজ নট আ ব্যাড থিং বাট যদি ওভার এক্সেস হয় তখন যা ক্রেডিবিলিটিটা কমে যায় তো ওইটা বলবো আমি নেগেটিভ আর কি সেক্ষেত্রেও কিন্তু ম্যানেজ করে চলতে হচ্ছে ওইটাই এটা ইটস অ্যান এভরিডে থিং ইটস অ্যান এভরিডে থিং অ্যান্ড আমার যে প্রত্যেক দিন এরকম লাগে তা না আমি প্রত্যেক দিন যে ভালো লাগে প্রত্যেক দিন যে আমার এত পজিটিভ লাগে তা না আমার অনেক সময় উঠেই মনে হয় যে আমি জানি না আমার লাইফটা সামনে কীরকম হবে আমি জানি না আমি কবে আবার ভেঙে পড়বো বা চলে যাবে নাকি কিন্তু ওই যে থ্রু আউট দ্য ডে যদি আমি কিছু কাজ করি বা কিছু ইন্টারাকশন করি ছোটোখাটো জিনিস এমনি ধরেন খেলতে গেলাম বা আমি একজন একটা নতুন মানে পুরান ফ্রেন্ডের সাথে যোগাযোগ করলাম ছোটোখাটো জিনিস কিন্তু একটা পজিটিভিটি তুলে আনতে পারে সো তখন ডে টু ডে একটা ব্যাপার হয়ে যায় অ্যান্ড ইভেন্চুয়ালি gets manageable অসাধারণ আমি অনুষ্ঠানের মোটামুটি শেষ পর্যায়ে আছে আঙ্কেল আমি যদি আপনার কাছে জানতে চাই যে এরকম কেস এখন অনেক আছে হচ্ছে আশেপাশে আমরা দেখছি এবং একটা সময় ছিল যে আমরা যে নামই তো জানতাম না এখন আমরা এরকম এক্সাম্পলগুলো দেখছি তো এখানে কি আসলে জেনেটিক্যাল কোনো ব্যাপার আছে নাকি এটা যে কোনো সময় যে কারোরই ধরে বসতে পারে এটা জেনেটিক্যাল কিছু নেই বিশেষ করে ট্রাইজেমিনাল নিউরোলজি এটা কিছু ফিজিক্যাল ব্যাপার আছে আর এমনি যে কোনো সময় হয় কি যে এই ট্রাইজেমিনাল নার্ভ যেটা প্রথমে বলা হয়েছে এই ট্রাইজেমিনাল নার্ভ কোনো ভাবে इरिटेटेड হলে এই সমস্যাটা তৈরি হয় আচ্ছা ইরিটেশন গুলো আসলে কোথা থেকে হচ্ছে ওর ক্ষেত্রে যেটা হয়েছে ওর চারদিকে নার্ভের রুটের চারদিকে ব্লাড ভেসেলস ছিল যেগুলো ব্লাড ভেসেল আপনি জানেন যে এরকম থ্রব করে তো এই থ্রবিংটা কনস্ট্যান্টলি ওকে ইরিটেট করছে তো এই রকম জিনিস ফাইব্রোসিস থেকে হতে পারে বিভিন্ন কারণে হতে পারে অনেক সময় যেটা দেখা গেছে আমাদের একজন ডাক্তার হয়েছিল ও উনি একটা ট্রমা ফেশিয়াল ট্রমা ইয়ে করেছে আঘাত পেয়েছিলেন মুখে সেই আঘাতের কারণে ওই স্কাল বেইসের মধ্যে ওই জায়গায় ফাইব্রোসিস হয়েছিল তারপর থেকে ওনার ফেশিয়াল এই ট্রাইজেমিনাল নিউরালজিয়া শুরু হয়েছে সো এটা যে কোনো সময়েই যে কোনো কারণে হতে পারে হতে পারে কিন্তু হোল জিনিসটা ও যেটা বলতে চাচ্ছে বোঝাতে চাচ্ছে সেটা হচ্ছে নেগেটিভ না থেকে সবাইকেই যে এটা পজিটিভ ভাবে নিতে হবে এবং এইটাই পৃথিবীর শেষ না আমার এটা হয়েছে আর ভালো হব না শেষ হয়ে গেলাম এই অ্যাটিচিউড না থেকে ওখান থেকে বেরিয়ে এসে আমি যতটুকু করতে পারি এবং সেইখানে যদি সমাজ যদি জানতে পারে এবং সমাজ যদি হাত বাড়িয়ে দেয় তাহলে এদেরকে এদের ব্রিলিয়েন্স গুলো সমাজের ইনপুটে আমরা পেতে পারি আর যে ব্যাপারে আমি শুনতে চাচ্ছি যে আঙ্কেল খুব সুন্দর একটা পয়েন্ট বলেছে এই পয়েন্টে আসলে একটা কনক্লুশন লাইন যে আমি নেগেটিভ দিকে না দেখি এটা আমাকে দেওয়া হয়েছে আমার কাছে এসেছে আমি তো নিজে জোর করে চেয়ে আনিনি এটা চেক করার সময় আজকে আমি কথা বলছি এটা আমাদের উপরেও বর্তাতে পারে তাই না তো আমার সেই ক্ষেত্রে সৃষ্টিকর্তার প্রতি বলি না কেন আমাদের আশেপাশে যে অ্যাফেকশনেট মানুষগুলো আছে কাছের মানুষ আছে তাদের প্রতি গ্রেটফুল থাকাটা খুব ইম্পর্টেন্ট যে আমি এগুলো পাচ্ছি আমি পজিটিভ দিকগুলো কাউন্ট করব। এরপর আপনি একটা জিনিস মেনশন করেছেন যে এর মধ্যে যে আমার নেগেটিভ লাগে না তা না প্রতিদিন সকালে আমি এত পজিটিভ ভাইব নিয়ে একটা মানুষ সুস্থ মানুষের ঘুম থেকে ওঠা সম্ভব না সেখানে আমি একটা ইলনেস ইনভিজিবল ইলনেসের মধ্যে আছি আমার ব্যথা করছে 
আমাদের এই যে যে মানুষগুলো আছে তারা সবাই অ্যাম্বিশাস সবাই কাজ করছে সবাই পড়াশোনা করছে তাদের জন্য ডিপ্রেশনের ব্যাপারটা আরো বেশি ইম্পর্টেন্ট এবং অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে এই ধরনের অসুখ বিসুখ থাকলে তারা আবার মাদকের মধ্যে চলে যাচ্ছে যেহেতু প্রমিসেস মেডিকেল লিমিটেড মাদক নিয়েই কাজ করছে আমি এখানে একটু জানতে চাই যে আমাদের এখনকার একটা ফ্যাশন হয়ে গেছে কিংবা কাজিনের হলুদ বলি না কেন কোনো একটা অকেশন বলি না কেন থার্টি ফার্স্ট নাইট বলি না কেন আলাদা একটা বাজেটই রাখছে অনেকেই রাখছে এখান থেকে পরিত্রাণের জন্য আপনি কি বলবেন মাদক না নেওয়ার বেস্ট ওয়ে হচ্ছে গিয়ে বোঝাটা জিনিসটা কি যে একটা অ্যাডিকশনে চলে যাওয়ার একটা জায়গা যেখানে ওইখানে কোনো এন্ড নাই তো কোনো আনসার না তো ওইটা আমি ওইটাই বলবো যে যে কোনো জিনিস মানে খাওয়ার আগে বা জানার আগে ব্যাপারটা কি ওইটা তো জানতে হবে আর আসলে দের ইজ নো গুড রিজন ফর টু টেক ইট তো আমার আসলে ওই জায়গাটা বলা মানে বলা ডিফিকাল্ট বাট ডিপ্রেশন আপনার এই কারণে হোক আর যে কারণে হোক অনেক রিজনসই দেখা যায় যে হ্যাঁ আমি লাইফটাকে ফেলে দিই দরকার নাই আমার কিছু কেয়ার করার কিন্তু আসলে ওই ভ্যালুটা ক্রিয়েট করলে তখন আমরা আস্তে আস্তে দেখতে পারি যে না এই লাইফ এই টাইপ অফ লাইফ দিয়ে তো কোথাও কোনো ভালো কিছু হয় না যাওয়ার সময় যেন যাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসি তার কথা চিন্তা করলে মাদক থেকে দূরে থাকা যাবে বা খুব সুন্দর একটা কথা বলেছেন ওই মার মুখ বাবার মুখটা যদি ভাসে সহজ হয়ে যায় মানে ওইখান থেকে ছড়ে আসাটা ফিল করতে হয় আর সত্যি থ্যাঙ্ক ইউ সো মাচ আই হ্যাড এ ওয়ান্ডারফুল টাইম আর একটু সময় থাকলে সময় নিয়ে গল্প করা যেত কিন্তু আমাদের এই মধ্যে শেষ করতে হয় থ্যাঙ্ক ইউ আঙ্কেল থ্যাঙ্ক ইউ থ্যাঙ্ক ইউ দ্য কোশ্চেন ইজ নট হাউ টু গেট কিয়ার্ড বাট হাউ টু লিভ ওভার থিঙ্কিং বেশি বেশি টেনশন করাটা কিন্তু একটা ইলনেস দ্যাটস কিপ ইউর ফেস টু দ্য সানশাইন শরীরকে সুস্থ রাখুন নিজের প্রতি যত্নবান হন ভালো রাখুন ভালো থাকুন আজকের মতো মেহাজবেন মিন্তি এখানে বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ